In this video, we will discuss about what is the difference between biodegradable substances and non-biodegradable substances. Tire, plastic bags, glass containers, or metal pieces. अगर ये environment में हम लोग इनको decompose करना चाहें तो क्या ये decompose हो जाएंगे? ये decompose नहीं होंगे. तो ये जो सारी examples हैं, ये examples हैं non-biodegradable substances की. Now, what are non-biodegradable substances? The substances that cannot be broken down by the microorganisms such as bacteria and enzymes. Microorganisms क्या हैं? स्मॉल वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट जो जो भी वेस्ट मटीरियल प्रेजेंट है उसको क्या कर देते हैं डिकम्पोज कर देते हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सांसिस क्या हैं ये सारे वो सब्सांसिस हैं ये रबर ग्लास प्लास्टिक और मेटल ये सारे वो सब्सांसिस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के साथ डिकम्पोज नहीं होते हैं इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में नाउ लुक एट दिस पिक्चर कॉटन प्लांट जूट पेपर अब जो ये पेपर है जो ये कॉटन है और जो ये जूट है क्या ये एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाते हैं अगर हम इनको डिकम्पोज करें तो क्या ये हमें 10-12 साल के बाद वापस वैसे के वैसे मिलेंगे नहीं जो ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है दे आर डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस द सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिकम्पोज by the microorganisms such as bacteria and enzymes example cotton plant cotton paper jute all these three will be decomposed by the action of microorganisms like bacteria and enzymes is there any effect of these non biodegradable substances on the environment क्या कोई इफेक्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फर्स्ट लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन जब ये टायर सॉइल में जाएगा मिट्टी में जाएगा तो ये बिल्कुल वहाँ जो है ये डिकम्पोज नहीं होगा ये इसको तो कहेंगे ना हम लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी कम पड़ेंगे डिकम्पोज होने के लिए तो इट कॉजिज लैंड पोल्यूशन जब हम लोग इसको जलाते हैं टायर्स को प्लास्टिक पेपर्स को जब हम जलाते हैं तो जो एश बच जाती है इट ऑल्सो कॉजिज लैंड पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन जब हमने इस टायर को जलाया तो हमारे पास क्या बची कुछ धूल बच गई कुछ ऐश बच गई तो जब ये धूल बारिश होगा पानी में जाएगी तो क्या होगा ये क्या वो पानी पीने लायक रह जाएगा नहीं तो जो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ड है इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन जैसे प्लास्टिक बैग है प्लास्टिक बैग को जब हमने जलाया तो जो हार्मफुल गैसेस निकलेंगी वो हार्मफुल गैसेस क्या करेंगी दे विल कॉज एयर पोल्यूशन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हमारा इकोसिस्टम है जो इंटरेक्शन है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच तो जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ड है ये इको को क्या करेगा इम्बैलेंस क्रिएट करेगा डेथ ऑफ द कैटल्स ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ द प्लास्टिक अगर जानवर गाय भैंस बकरी कोई भी प्लास्टिक के बैग्स को खा लेगी तो इट मे कॉज डेथ चौकिंग इन द ड्रेन्स जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है जो हमारी पाइप्स हैं अगर प्लास्टिक उनमें फंस जाए तो पाइप्स क्या हो जाएंगी ब्लॉक हो जाएंगी तो इट कॉजिज चौक इन ड्रेन्स सॉइल डिग्रेडेशन इट विल रिड्यूस द सॉइल प्रोडक्टिविटी अगर प्लास्टिक बैग्स खेतों में जाते रहे तो क्या होगा जो हमारी ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन हार्मफुल फॉर द मेम्बर्स ऑफ इको सिस्टम इको सिस्टम मीनिंग इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग कम्युनिटी तो जो हार्मफुल करेगा इको सिस्टम के लिविंग मेम्बर्स को जैसे ह्यूमन हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं तो जो ये प्लास्टिक वेस्ट है इन सबको क्या करेगा बैडली इफेक्ट करेगा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मैथ साइंस के अंदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एस एस प्रिपरेशन को विजिट करें वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी जरूर करें अपनी प्रिपरेशन को लॉकडाउन में स्पीड अप करने के लिए चैनल एस एस प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वॉचिंग